ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് പി നോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് വീഡിയോസിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് ദ ഡി എഫ് ടി ഓഫ് ദ ഫോർ പോയിന്റ് സീക്വൻസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫോർ പോയിന്റ് സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി എഫ് ടി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫോർ പോയിന്റ് സീക്വൻസിനെ ഡി എഫ് ടിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് കെ എസ് ഈക്വൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് ഓഫ് എൻ എ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ടു ബൈ കെ എൻ ബൈ എൻ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് ആണോ അപ്പൊ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതൊരു ഫോർ പോയിന്റ് സീക്വൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാല് റോസും നാല് കോളംസും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ കോളംസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് റോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോളവും ഫസ്റ്റ് റോയും വൺ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക വൺ വന്നു ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഈ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിന്റെ മിഡില് വൺ കൊടുക്കുക ഇതിന്റെ മുകളിൽ മൈനസ് വൺ ഈ വണ്ണിന് താഴെ മൈനസ് വൺ സൈഡിലായിട്ട് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുക ഇനിയുള്ള ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ മൈനസ് ജെ കൊടുക്കുക ഇതിന്റെ കോൺജിക്കേറ്റ് ഇവിടെ പ്ലസ് ജെ വന്നു ഇതിന്റെ കോൺജിക്കേറ്റ് മൈനസ് ജെ ഇവിടെ പ്ലസ് ജെ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കോളും ഫസ്റ്റ് റോയും വൺ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വൺ ഇതിന്റെ മിഡിലായിട്ട് കൊടുക്കുക മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ഇതിന് ചുറ്റും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ മൈനസ് ജെ പ്ലസ് ജെ മൈനസ് ജെ പ്ലസ് ജെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഇത് ഓർത്തിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊരു ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫോർ പോയിന്റ് സീക്വൻസ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുക ഈ ഫസ്റ്റ് റോ ഇതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സീറോ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ വന്നു സെക്കൻഡ് ഇനി എന്ത് വരും സീറോ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ ഇത്ര ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ജെ എന്ത് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ജെ കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ജെ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ വന്നു ജെ കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് മൈനസ് വന്നു പ്ലസും മൈനസ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ മൈനസ് വന്നു ഇനി ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ത് വരും മൈനസ് ടു വന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് ത്രീ ജെ വന്നു അപ്പം ഇവിടെ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ വന്നു വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു വന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ വന്നു വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ വന്നു ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു ജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ജെ ആണ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു വന്നു മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ ജെ കൊടുത്തു ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ പാട്ട് മൈനസ് ടു ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പ്ലസ് ത്രീ ജെയും മൈനസ് ജെയും ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് ത്രീ ജെ മൈനസ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ജെ ആണ് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ജെ വന്നു ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്പർ പാർട്ടില് നമ്പർ പാർട്ടേ ഉള്ളൂ ടു ഉണ്ട് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ അത് മൈനസ് ഫോർ ആണ് മൈനസ് ഉള്ളത് ആഡ് ചെയ്തു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വരും വലുത്
അപ്പം ലോജിക്കൽ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാം സീറോ ആണ് ദിസ് വൺ ഈസ് വൺ അപ്പം എപ്പോഴാണോ ഇൻപുട്ട്സ് ഹൈ ആവുക ആ ടൈമിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടും എ ആൻഡ് ബി വൺ കിട്ടുക ഇനി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എ എൽ ബാർ ബി എൽ സോറി എ എൽ കോമ ബി എൽ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് എ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിലുള്ള വാല്യൂ സീറോ സീറോ വൺ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബി എല്ലിലുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൻഡ് എ എൽ കോമ ബി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഇവിടെ നടക്കുക ഈ എ എല്ലെ വാല്യൂ ബി എല്ലെ വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കും ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഹൈ ആകുന്ന ടൈമിൽ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലാത്ത ടൈമിലെല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയാം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓപ്പറൻ്റ് ആണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓപ്പറൻറ്റ് ഇനി ബി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോഴ്സ് ഓപ്പറൻ്റ് എന്നും പറയാം അതായത് ഇവിടെ നടക്കുക ആൻഡ് എ എൽ കോമ ബി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിൽ ഇതിലെ വാല്യൂസ് തമ്മിൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു അതിനുശേഷം ഈ വാല്യൂ ഇനി എന്താണ് ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓപ്പറൻ്റ് എ എല്ലിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ഈ എല്ലിലെ വാല്യൂ ഇനി എന്തായിരിക്കും സീറോ സീറോ വൺ ആയിരിക്കും ബി എല്ലിലെ വാല്യൂ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്ത നടക്കുക ഇനി ഇതിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടെസ്റ്റ് എ എൽ ബ എ എൽ കോമ ബി എൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ എ എല്ലും ബി എല്ലും വാല്യൂസ് തമ്മിൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് നടക്കുക ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ നടക്കും പക്ഷേ ഈ വാല്യൂ എ എല്ലിൽ ചെന്ന് എ എല്ലിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല ഇതാണ് ടെസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുക പകരം എന്താണ് ഈ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഫ്ലാഗ് പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് സീറോ ഫ്ലാഗ് ഇവയെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ടെസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഓപ്പറൻസിനിടയിൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നടക്കുക പക്ഷെ അത് ഓപ്പറൻസിന് ചേഞ്ച് വരത്തില്ല ഫ്ലാഗ് ഈ റിസൾട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദറ്റ് പെർഫോംസ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും പക്ഷെ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ അപ്പോൾ ഓപ്പറൻസിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്തുന്നില്ല ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അസംബ്ലി ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണ് ടെസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫുൾ വെയർ റെക്റ്റിഫയർ യൂസസ് ടു ഡയോഡ്സ് ദ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡയോഡ് മേ ബി ട്വൻറ്റി ഓം ഈച്ച് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആർ എം എസ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ടു ഈച്ച് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഈസ് ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ആൻഡ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് നയൻ എയ്റ്റി ഓ ഫൈൻ ദ മീൻ ലോഡ് കറണ്ട് ആൻഡ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് ലോഡ് കറണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ബൈ റൂട്ട് ടു കോമ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പൈ ഓപ്ഷൻ ബി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ബൈ പൈ കോമ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി സീറോ പോയിന്റ് വൺ റൂട്ട് ടു ബൈ പൈ കോമ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫിഫ്റ്റി റൂട്ട് ടു ബൈ പൈ കോമ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എ ഫുൾ വെയർ റെക്റ്റിഫയർ യൂസസ് ടു ഡയോഡ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫുൾ വെയർ റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്താണ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ടാപ്പിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് ഡയോഡാണ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ നാല് ഡയോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനെ പറയുന്നുണ്ട് ഫുൾ വെയർ റെക്റ്റിഫയർ യൂസസ് ടു ഡയോഡ്സ് അപ്പോൾ ഏതാണ് സെൻറ്റർ ടാപ്പ് റെക്റ്റിഫയർ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ബാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടു ഡയോഡ്സ് ദൻ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ഡയോഡ് മേ ബി ട്വൻറ്റി ഓം ഈച്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഓം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊന്ന് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആർ എം എസ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ടു ഈച്ച് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഈസ് ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് പി ആർ എം എസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട്
ഇവിടുത്തെ വി ആർ എം എസ് ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് തൗസൻഡ് ഓം ആണ് സീറോ സീറോ ഓം ക്യാൻസൽ ആയി രണ്ട് സീറോസ് ഉള്ളപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ഒരു പോയിന്റ് മാറ്റി ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ മാറ്റണം അതിന് സീറോ കൊടുത്ത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം ബി ഓ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എം ബി ഓ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഐ ആർ എം എസ് വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്ന രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരുന്ന ആദ്യം ഐ ഡി സി ഐ ഡി സി ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് രണ്ടാമത് ഐ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എം ബി ആർ ആണ് ഐ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഐ ഡി സി കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്താണ് ഐ ആർ എം എസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഐ എം ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നുള്ളതാണ് ഐ ആർ എം എസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ഐ എം ബൈ റൂട്ട് ടു എത്ര എന്ന് കിട്ടി നമുക്കിപ്പം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് ഐ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഈ റൂട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയി ഇനി നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐ ഡി സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ഐ എം ബൈ ഫൈ ഐ എം എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ബൈ ഫൈ ആണ് ഇനി പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്തല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരും പോയിന്റ് വൺ സീറോ എന്ന് വരത്തില്ലേ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ബൈ ബൈ ഇതാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഐ ഡി സി വാല്യൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് വൺ റൂട്ട് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഐ ഡി സി വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇനി ഐ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്താണ് സെക്കൻഡ് തന്നിരുന്ന സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് ഐ ആർ എം എസ് വാല്യൂ അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ലോജിക് പ്രോപ്സ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഓർ ടു ഓപ്ഷൻ ഡി ടു അപ്പം ഈ ലോജിക് പ്രോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ ടെസ്റ്റർ ആണ് അതായത് ഇതൊരു പെൻലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടിൽ അതിനകത്ത് ലോജിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടെസ്റ്റർ ആണ് ലോജിക് പ്രോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിലെ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ലോജിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സീറോയും വണ്ണും ലോജി ലോ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ഹൈ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ണം അപ്പം മിനിമം എത്രയാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പനിയും അത് ചിലപ്പോൾ അത് ത്രീ ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പൾസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ രീതിയിൽ എന്തായാലും മിനിമം ലോജിക് ലോജിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും വണ്ണും ആണ് അപ്പം രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ആവശ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കെ നോട്ട് ഫോഴ്സ് ദ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്രൊസസർ ഔട്ട് ഓഫ് ഹാൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഹോൾഡ് ഓപ്ഷൻ ബി റീസെറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻ്റർ റിക്വസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് ഇൻ്റർ റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് റീസെറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്രൊസസറിൽ ഹാൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കെ നോട്ട് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുവരാത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോൾഡ് റീസെറ്റ് ഇൻ്റർ റിക്വസ്റ്റ് ബോത്ത് ഇൻ്റർ റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് റീസെറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ഹാൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു എച്ച് എൽ ടി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ത്രീ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ അപ്പം ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നീട് എന്താണുള്ളത് എച്ച് എൽ ടി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ വെച്ച് എന്താണ് ഇത് ഓപ്പറേഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫർദർ ഇനി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ത്രീ ഫോർ ബി ഒന്നും തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഹാർഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സി പി യു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ സസ്പെൻഡ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹോൾ സിഗ്നൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ഡേറ്റാ ബസിനും അഡ്രസ്സിനും അഡ്രസ് ബസിനും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹോൾ സിഗ്നൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഹോൾഡ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും അതായത് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ഹോൾഡ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹോൾ സിഗ്നൽ ലഭിച്ചു അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് അഡ്രസ് ബസ്സും ഡേറ്റാ ബസ്സും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഹോൾഡ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് തിരിച്ചൊരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു ഇനി എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് എന്തായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് അഡ്രസ് ബസ്സും ഡേറ്റാ ബസ്സും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് മറ്റൊരു മാസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയാം അഡ്രസ് ബസ് ആൻഡ് ഡേറ്റാ ബസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഹോൾ സിഗ്നൽ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഏതാണ് ഫോഴ്സ് ഹോൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനായിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാത്തതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷ